pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos fofocar um pouquinho sobre a Demetrius Demir, sobre a Yamur, Jan Yaman, Halil Ibrahim e Salah Turkulu. Mas antes, eu quero perguntar para vocês se vocês sentiram a minha falta porque eu sumi deste canal novamente. Sentiram sim, e eu vou mandar um beijo para Emília Machado, Gleice Witt Skin, Cristina Fernandes, Ana Homem de Melo, Lucimara e Inácio, que foram algumas das pessoas que me escreveram pedindo vídeo, mas gente, eu tava tão sem notícia pra falar aqui com vocês, mas hoje eu resolvi fazer um resuminho pra gente fazer algumas fofoquinhas, tá bom? Vamos começar falando da Demet Usdemir. Ela tinha tirado umas pequenas férias, tinha viajado para a Chesme com os amigos e os Rancote. Na volta, ela estava com coronavírus e agora ela já está curada. Ela teve uma recuperação muito rápida, né, gente? Eu achei que ela levaria mais alguns dias para se recuperar, uhum. mas na verdade nós não sabemos desde quando quando que ela já estava com coronavírus, né? Mas a notícia agora é boa, ela já está curada, é isso que importa. E ela estava indo para um centro odontológico, porque segundo estas notícias, ela retomará as gravações já agora, na próxima sexta-feira. Eles falam que ela vai voltar a gravar Entre Eu e o Mundo. Mas pelo que eu me lembro muito bem, as gravações do Entre Eu e o Mundo já haviam acabado. Eu não sei se nas notícias eles se confundiram, mas até então o que estava programado, o que nós sabíamos que iria acontecer, é que ela iria iniciar as gravações do Táticas do Amor. Mas eles falam gravação da série e eles falam Entre Eu e o Mundo. Achei esquisito, né? Eu acho mesmo que eles se confundiram, gente. E agora nós temos aqui a Iamu. De acordo com esta notícia, a Yamur irá viajar para a Flórida porque ela será a capa de uma revista estrangeira no mês de setembro. Eles não falam qual revista, mas logo mais nós descobriremos. Ela estava recentemente de férias lá na Itália, eu acho que a Itália é o destino favorito dos atores turcos, porque a maioria deles vão para lá. Lembrando que a Yamur já iniciou as gravações do seu novo filme e será um filme de comédia romântica. Muito bem. E falando em Itália, falou em Djanyaman. Gente, Djanyaman, depois de passar um final de semana lá em Irimini, que é um lugar badalado da Itália, ele já está de volta a Roma, de volta aos seus treinamentos, de volta à sua cozinha. E ele sinalizou lá no Instagram dele, e eu acho que ele vai continuar viajando mais, hein, gente? Vai continuar explorando a Itália. Ele escreveu na legenda Próxima parada. O meu palpite de Anhamã é Toscana. Eu acho que o Anhamã vai pra Toscana. Por quê, Denise? Ah, gente, é só um palpite. Eu acho que ele vai pra Toscana. Falando em férias, gente... Eu acho que o El Turco não vai começar essas gravações no mês de julho, não, hein? A gente já tá no final. O que, que vocês acham? Não vi mais nada na internet em relação ao El Turco. A Birsen tinha dito que era julho. Eu já estou desconfiada desta informação. Além do Djanyaman treinando, se preparando para o El Turco, eu não vi mais nada além disso. Vamos ver como que desenrola, né, gente? E bem como está faltando também a gente saber quem será a parceira dele, né? Nunca mais ouvi falar da Hande Erchel. Depois que eu ouvi dizer que ela tava reclamando do salário, que é fofoca, né? São boatos, murmuros. Depois disso, nunca ouvi mais o nome de ninguém. Vamos ver no que vai dar. E ontem, o Halil Ibrahim participou de uma live beneficente para arrecadar dinheiro para uma família, para uma criança que tem uma doença terrível. Essa doença se chama AMI. Se você não sabe, é uma doença que requer várias doses de uma medicação que é extremamente cara, que não é dada por nenhum governo, eu acredito. E por isso, as famílias fazem campanhas para arrecadar valores para comprar este medicamento para seus filhos. E o Halil decidiu, então, participar dessa live para ajudar esta família. Muito bem. Parabéns pra ele. Ah, e ele também teve o lançamento de uma música dele, né? Eu escutei a música dele, eu não entendi música, mas o Halil, pra mim, canta muito bem. E aproveitando que eu falei dele, gente, a Sala Turculu, depois que ela saiu do Emanet, as notícias diziam que ela participaria da série Gnunda. Mas, gente, essa série é a terceira temporada. E a terceira temporada vai começar no dia 10 de setembro. Embora que ela tenha dito lá na revista Gardirobe, que ela ela estaria muito ocupada e que por isso ela não sabia se ela teria férias ou não, eu achei um pouco estranho, vocês não acharam? Já vai começar agora em setembro. Eu acho que se ela já estivesse fazendo parte do elenco, eu acho que a gente já saberia. 
Pode ser que ela esteja envolvida com outros projetos, mas agora eu estou muito suspeita dessa Gunun da Anne, hein? Lembrando que eu falei, né, que eu percebi que a maioria dos atores gostam da Itália, ela também falou que quer ir pra Itália nesse ano. Então tá aí mais uma atriz que não me deixa mentir, hein? Bom, pessoal, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Vocês repararam aqui que eu inverti o meu cenário? Pois é, gente... A mesa fica perto da janela. Vocês sabem que nós estamos no verão. Toda vez que eu gravar um vídeo, queimava todo o meu braço, saía com quase uma queimadura de segundo grau. Eu falei, o quê? Vou inverter, ó. Vou ficar bem aqui e vocês me assistem daí, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo, por estar aqui comigo. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, que logo mais eu distribuirei corações, tá bom? Fiquem com Deus, uma excelente finalzinho aí de semana, né? Ainda estamos na quinta, tem sexta, ainda tem um monte de coisa. Se tiver notícias, eu volto aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!